Bonjour Amandine. Bonjour. Amandine, on démarre avec cette vidéo, une série sur euh, l'acrylique, mmh. les bases de l'acrylique. Oui. Un univers incroyable, l'acrylique. Oui, on peut tout faire. Ouais. C'est bien, c'est pratique, c'est simple. C'est simple, mais à la fois on peut tout faire et on a besoin donc justement de guides pour démarrer. C'est simple, voilà. Hein, Dans la voilà. pratique, mais il y a quand même une maîtrise à avoir. Euh, une maîtrise. Pour pouvoir tout faire. Le choix <rire> du matériel, voilà. Donc ça, on commence par ça. Très Quel bien. matériel acheter Le minimum, enfin ce qu'il faut pour bien démarrer. Très bien. On y va. Euh, quel bel étalage de couleurs. C'est le sujet là du moment. Comment on choisit ses couleurs quand on veut démarrer l'acrylique il, il y en a de partout, il y a des marques, il y a plein de marques, plein de voilà, vidéos. Voilà, en fait, il y a autant de choix parce qu'il y, y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a, pour débuter, le mieux c'est la fine. Il y a aussi l'extra fine et l'étude. Mais le mieux c'est la fine, c'est euh, après unique. Et euh, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc ça permet d'avoir plusieurs couleurs. Euh, donc là, voilà, il y a un bon, euh, un bon échantillon, enfin dire, ce sont et les comment couleurs. comment tu les as choisis ces couleurs-là, alors Alors, ce sont les couleurs de base, c'est-à-dire que, déjà, il y a les trois primaires, qui sont celles-ci, donc le magenta, le cyan et le jaune citron, ou jaune primaire. Et ensuite, toutes les autres ça, ça permettent d'agrémenter le coloris. Euh, ça permet d'avoir de, de, une palette complète, sans, okay. sans pour autant se noyer dans, dans, dans ce que trop de choix. Bah oui, bien sûr. Euh, ah, ouais. 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 Voilà la peinture. Là, voilà, avec ça, vous pouvez tout faire. D'accord. Et là, maintenant, tu vas nous montrer comment on pose les, 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 les couleurs sur la palette, c'est ça Exactement. Ok, on y va. Donc, tout dépend de la palette qu'on choisit. Il y a les palettes en plastique euh, et les palettes euh, jetables, parce que chaque... les feuilles sont détachables, c'est un papier euh, spécial. D'accord. Euh, pratique, donc, ouais. Très pratique parce ouais. que la palette est toujours propre. Ouais, ouais. Et pour la palette en plastique euh, avec les alvéoles, on met les, les couleurs euh, par ici, on fait les mélanges au milieu. Ok. Voilà, donc pour l'application des couleurs, on essaie quand même de respecter un certain ordre pour éviter qu'elles se soient néfastes les unes, pour les, euh, les unes envers les autres. Et on applique des petites noix. Bon, évidemment, tout dépend de la, de la quantité de peinture dont vous avez besoin par rapport à votre. Mais plutôt, il vaut mieux recharger une palette plutôt que d'en mettre trop, Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Okay. Bah oui, c'est non seulement du gaspillage, et puis c'est surtout que la peinture va sécher, et vous pourrez plus l'utiliser, parce que, étant donné que c'est une peinture à l'eau, ça sèche assez, assez vite. Dis Amandine, toi tu, tu poses toujours toutes les couleurs sur la palette, ou tu choisis les couleurs de ta toile C'est en fonction de la toile, effectivement, si c'est une, une toile à nuance bleue, c'est pas la peine de mettre toutes les couleurs. Euh, que Donc vous tu présélectionnes les couleurs que tu vas utiliser. Voilà, exactement. Je te pose toutes les questions pour être sûr que, voilà, hein, ouais, c'est un, un, un ouais. moment important. Quoi, hein, la de, constitution de la palette se fait en fonction du format et du sujet aussi. Hein. D'accord. Le blanc, il va avoir une position particulière sur la palette ou pas euh, Le blanc, en général, se met à côté du noir. En fait, on commence, euh, on fait un peu comme un arc-en-ciel, on commence par le jaune et on fait un dégradé comme ça, en finissant par les terres et ensuite le blanc et le noir. Alors Amandine, une question peut-être particulière, mais comment on fait pour aller chercher de la peinture, pour faire des mélanges de couleurs sans souiller toutes les couleurs Parce que là, c'est magnifique, mais très vite, ça va devenir... Euh... Marron, tu vois, tout mélanger Comment, ah tu, bah fais, comment être, tu fais toi C'est comme tout, il faut être un peu, un peu soigneux. <rire> Déjà, on commence voilà, par mouiller le pinceau sans, euh, sans euh, qu'il dégouline partout, donc je l'essuie légèrement. D'accord. Et ensuite, je vais chercher ma peinture sur le côté. Ok. Voilà, je fais mon mélange, enfin, je, je mets ce que j'ai pris au milieu oui. et je vais chercher ma couleur ici et je vais faire mon mélange sans gêner les autres. D'accord, et donc c'est toujours, euh, tu, tu restes sur le côté quand tu vas chercher de la peinture Voilà, je reste sur le côté, par exemple, je veux du nouveau du jaune, euh, bah, si jamais, euh, je, je le prends ici, voilà, je continue, D'accord. et ainsi de suite. D'accord, donc tu as des zones non, non souillées, il reste, voilà. il reste à la En fait, peinture. ce qu'il faut éviter de faire, c'est aller chercher au milieu, euh, voilà, ça, ça, du coup ça va tout salir, ah ouais. et ce qui fait que votre couleur sera plus pure. Très bien, merci. Alors, euh, super à la fin, euh, on a l'impression de gâcher un peu quand il reste plein de peinture. Tu as un moyen de, de, de ouais. le garder une fois sur l'autre Donc déjà, euh, éviter d'en mettre trop, c'est ouais. la raison première. Ouais. Ouais. Et ensuite, euh, la, ce qu'on peut faire, c'est mettre du cellophane dessus et le mettre au frigo. Ça, c'est des trucs et astuces. Au frigo oui. Ah ouais. oui, parce que l'humidité, en fait, qu se permet de conserver le, la fraîcheur de la peinture. Un peu plus longtemps, hein, ça finit toujours par sécher, mais ouais. ça, disons que vous pouvez la récupérer pour le lendemain. D'accord. Bon, il y a aussi un système où tu peux mettre une éponge en dessous, un bibliothèque de papier. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est de l'humidité et, euh, et l'abri de l'air. D'accord. Entre l'abri de l'air. Ok, très bien. Bon. À mon avis, l'univers de l'acrylique, c'est l'univers aussi des médiums, des gels, des épaississants, des diluants, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour quand on démarre à l'acrylique On s'équipe, on se suréquipe Qu'est-ce qu'on fait euh, Pour commencer, euh, vaut mieux déjà apprendre à maîtriser l'acrylique la, la, en elle-même. Donc savoir son, connaître son temps de séchage, euh, connaître ses effets, c'est-à-dire qu'en séchant, savoir qu'elle qu se matifie un petit peu. 
euh, qu'elle s'éclaircit un, un petit peu. Donc déjà, commencer par la maîtriser, et ensuite, effectivement, on peut faire appel au médium, parce et que là, il, existe, il en existe pour absolument et tout faire. Voilà. Donc ça, il faut les rajouter pendant le mélange. Et, et, on... oui. voilà. et donc, ils servent à rendre la peinture beaucoup plus brillante, plus mate, plus transparente, plus épaisse, plus fluide. D'accord, euh, on va les voir tous après les uns après les autres, ouais. mais globalement pour démarrer, on n'achète pas tout ça, non, pas nécessaire. on commence avec la peinture seule, un peu d'eau pour diluer, et c'est déjà très bien. Et c'est déjà très bien. Il faut que tu nous aides là, parce que dans, dans cette jungle, dans cette forêt de pinceaux, comment on fait Quel pinceau choisir, ni trop peu, ni pas assez, pour bien débuter à l'acrylique donc s'il y a autant de choix de pinceaux, c'est simplement parce qu'il y en a pour tout le monde et pour toutes les pratiques. Mmh. Euh, donc déjà on va différencier les manches courtes et les manches longues. Donc les manches courtes c'est toujours pour, la, pour, pour avantager la maniabilité, c'est-à-dire que vous allez être plus proche de votre support. Donc c'est mieux pour les détails fins et, euh, et la précision. D'accord, ok. Et à l'inverse, les manches longues sont davantage prévues si vous êtes éloigné de votre support. Donc si par exemple vous êtes debout devant votre chevalet, devant votre support... Euh, là, vous allez prendre plus de distance. Et on peut prendre du recul pour voir. Voilà, vous pouvez prendre du recul. Ok, ça marche. Voilà. Ensuite, il y a les formes. Oui. Donc c'est pareil, chaque forme permet des, de créer des effets différents. Donc il y a le spalter pour les grands aplats. Vous avez ce qu'on appelle les ronds pour les lignes euh, fines et régulières. Mmh. Ou les points aussi. Vous avez donc les, les brosses. Euh, donc là pour faire des, des, voilà, des, 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 par exemple, des, des, des traits, des, des zones, zones voilà. mmh. les éventails, donc là c'est soit pour estomper la couleur, donc pour faire un dégradé plus harmonieux par exemple, ou pour faire des effets, par exemple pour faire de l'herbe, imaginons, mmh. et ce qu'on appelle les langues de chat. Et visée bombée, vous avez aussi euh, les, euh, les biseaux, les biseaux voilà. et ensuite, voilà. ce qu'il faut savoir c'est que chaque forme se décline dans des tailles différentes. Hein. Tout ouais. Voilà, c'est adapté à votre sujet à chaque fois. D'accord. Des tailles et puis des natures de pinceaux, de poils. Alors, le, pour l'acrylique, la, on bah, reste en synthétique Voilà, l'acrylique, le synthétique, c'est ce qu'il y a de mieux parce que le synthétique enfin, propose soit des poils très, très souples, très doux. Oui. Euh, vous en avez aussi avec des, toi, des poils beaucoup plus, plus durs. Oui. Euh, ce qui permet aussi de travailler euh, avec des, des, des touches euh, plus, plus pâteuses. Plus pâteuses et plus prononcé. Voilà, les polyamides, de la, la, les couleurs foncées indiquent un poil raide et les couleurs claires dans le poil polyamide indiquent une, une, une souplesse. Bon Amandine, allez montre-nous une, une toute petite démo de chaque, chaque pinceau et de son, de son usage. Très bien, donc on va commencer par euh, le rond, la brosse ronde. Hop, je vais reprendre mon mélange qui est ici, hein. pas de s'embêter. Alors, par exemple, celui-ci sert à faire des, des lignes euh, fines et régulières, mais pour ça, euh, il faut avoir une bonne consistance de la peinture. Donc je vais mouiller assez pour qu'elle soit suffisamment liquide pour pouvoir être, euh, pour pouvoir être appliquée euh, sur, euh, sur la durée. D'accord. Donc voilà. En fait, ce que je fais, c'est un geste que je fais machinalement, mais qui est assez important. C'est-à-dire que quand je, je fais mon mélange avec mon pinceau, je le tourne sur lui-même. Ça permet de garder la, la pointe fine. Je ne fais pas juste euh, ouais, comme ouais, ça. Tu, re tu, re voilà, je, je, tu redessines la peinture. Je le tourne sur lui-même. C'est un geste qu'on m'a fait remarquer parce que je ne me rendais pas compte et qui est effectivement efficace. Et, voilà. et ça, ça va servir à tracer ma ligne. Que je... Et en, voilà, ensuite, on peut voilà. faire des effets. Ok. C'est clair. C'est très clair. <rire> C'est très clair. <rire> voilà. C'est bien, C'est bien fait. Donc, je vais continuer avec l'usé bombé. Et alors, quand tu montres ça, tu vois, l'usée bombée, ça, ça reproduit l'usure naturelle du pinceau, de la brosse plate, en fait. Voilà, en fait, c'est ça, c'est un bon compromis entre la brosse plate et, euh, et, la, et, la brosse et le rond. Ouais. Parce que non seulement je peux faire, donc, si j'ai une surface à peindre, voilà, je peux la, la peindre comme je veux. Oui. Et en même temps, hop, euh, en même temps, le fait qu'elle soit arrondie au bout, ça, ça me fait, ça me crée pas des angles euh, oui. trop droits. Artificiels. Ouais, voilà. Ouais. Et en même temps, si je le prends sur la... Donc si je l'applique comme je le fais, c'est avec mon pinceau, si je le mélange bien, c'est-à-dire que les poils vont être collés, et c'est-à-dire que je peux aussi tracer une ligne. Oui. Donc je, très, peux, très je précis. peux vraiment tout faire avec ça. Voilà, c'est comme ça, ça permet aussi d'apprendre à manier un pinceau, de ce que de s'entraîner. Très bien. Allez, on enchaîne. On la, enchaîne. Brosse, euh, la brosse plate. La brosse plate. Donc je reste dans le rouge parce que j'aime bien le rouge. Et donc là, par exemple, donc encore une fois, pour faire euh, des aplats, c'est très bien. Euh, le, le, là, on a des angles, donc euh, 
ça me permet euh... des très très droits, des, des surfaces euh, voilà, bien délimitées en fait, ouais. Ouais. et encore une fois, comme le disait Bombay euh, si votre pinceau est de bonne qualité et les poils sont euh, bien comme il faut on va dire je peux aussi créer une ligne et l'avantage par rapport à l'usée bombé, c'est que je peux aussi créer des points ah. que l'usée bombé ne peut pas faire. On n'a pas, pas d'angle. Oui, exact. Ouais. exact, exact, exact. Très bien. Alors, le pinceau éventail. Le pinceau éventail. Qui fait couler beaucoup d'encre. Voilà. <rire> Donc là, c'est un poil qui est, qui est souple, qui est euh, doux, mais... Euh, vous en avez différentes, euh, différentes sortes, avec certains avec des poils très durs. Donc mmh. euh, ça peut permettre... Je vais mouiller un petit peu plus. Ça mmh. permet de faire toutes sortes d'effets. Par exemple, je, si vous avez de l'herbe à faire, ou, ou, ou à peu près à vous de voir, hein, selon le, les besoins. Mais en tout cas, ça existe. Il suffit juste d'apprendre à le maîtriser. Mais ça peut permettre de faire pas mal d'effets. Si vous voyez... Hein. Bon, là, je suis ah. très bien mouillé. Hum, bon, voilà, ça va prendre à maîtriser, mais en tout cas, c'est possible. Alors, le biseau On finit par le biseau On finit par le biseau. Euh, là, c'est euh, un... Ça ressemble à une brosse. Et euh, en fait, avec celui-ci, euh, on, peut, on peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il a l'avantage de la brosse. Donc, je peux faire des aplats. Comme la brosse. Oui, précis, etc. Voilà, précis, parce qu'il y a un angle. Donc, on peut aussi faire des points grâce à sa, à sa pointe, ah, oui, oui. qui est très précise. Et euh, ainsi que euh, des lignes. Voilà. Et euh, le fait qu'elle soit euh, en oblique comme ça peut me permettre de, ouais. de, de travailler euh, de manière plus, euh, plus facilement certaines formes. Et puis des, des arêtes obliques, tu sais, tu peux faire aussi des angles, etc. C'est plus ouais. difficile à faire à la brosse. L'acrylique voilà. euh, la est compatible avec tous les supports, chimiquement, c'est ça C'est ça, il n'y a aucun souci. L'acrylique est une résine plastique, donc euh, en séchant, elle se plastifie, et ce qui fait qu'elle euh, elle se solidifie sur n'importe quel support. Donc pour ça, on peut, on, peut, on peut tout prendre, que ce soit les supports prêts à l'emploi qu'on trouve dans le commerce. Les toiles, les là, toiles sur, hein, voilà, les toiles sur châssis. Ouais. Euh, si elles sont blanches, c'est qu'elles sont prêtes à l'emploi. Il n'y a plus qu'à mettre sa peinture dessus. Donc, euh, différents modèles, le carton toilé aussi. Là, c'est le format économique. Donc, euh, y a... Et de qualité quand même, c'est ça qui est bien. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est parce que ça, ça reste un support solide, résistant. Et, avec une belle toile. Euh, avec voilà. une belle toile. C'est un bon compte. Très fin, donc on peut en stocker plein. Et pour ouais. commencer, comme du coup le, c est, c est le prix est abordable, on peut commencer. Ouais, c'est bien. Ouais. On n'a pas peur de se tromper avec exact. ça. <rire> voilà, après, il y a d'autres supports, euh, mais qui nécessitent une préparation. Notamment le bois, ça c'est le plus résistant, c'est le plus durable dans le temps. Mais par contre, il ne faut pas peindre directement dessus, il faut absolument le, le préparer. C'est-à-dire le, le, le protéger en fait, de l'eau, parce que c'est forcément beaucoup plus sensible. Euh, on, a, ouais, on a des vidéos là-dessus. Voilà, voir donc utiliser du gesso. Ouais. Okay. Euh, là, c'est pareil, c'est une toile sur châssis, mais en brut. Mais elle est quand même encollée, donc on peut quand même peindre dessus. Euh, le carton aussi, mais ça, ça demande une couche de, de, de préparation parce que c'est pareil, c'est beaucoup trop sensible à l'humidité, mais on peut quand même peindre dessus. Le papier, évidemment. Papier spécial papier, voilà, Il faut un papier spécifique, au minimum 300 grammes, parce que sinon il va gondoler et ça, ça va être, okay, ça va être euh, très difficile. Donc le mieux, c'est 360 grammes. Euh, les matières hyper lisses, telles que le verre, le plexiglas, c'est aussi possible, mais il faut savoir que c'est tellement lisse que la peinture ne risque pas vraiment accrocher. C'est-à-dire que ça va tenir, mais en grattant avec l'ongle, ça va se retirer. Donc pour ça, il est possible de grainer un peu, euh, ce qui fait que la peinture va déjà accrocher. Elle ne va pas être absorbée, donc ça restera quand même sans, euh, fragile, mais ça tiendra. Et enfin, le textile. On peut aussi peindre sur du textile, parce que c'est tellement absorbant que ça, ça, ça résiste. Par contre, il faut savoir que la teinte, la teinte risque d'être modifiée un peu. Et il euh, faut savoir qu'il ne faut pas trop mettre une trop grande épaisseur parce qu'en tirant dessus, ça va se fissurer. Voilà, on, dit, on a fait un premier tour du matériel indispensable pour démarrer à l'acrylique. Oui, le bien. support, les supports possibles, les couleurs, les peintures, les fines, les pinceaux, les pinceaux. la manière de les utiliser oui. et, euh, et la, les couleurs sur la palette. Bon, voilà, on a tout pour... Et on a dit les médiums plus tard. Les médiums pour commencer, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est l'étape 2 ouais, de okay. l'apprentissage. 
et d'une séance sur l'autre, un truc important, on peut garder un peu de peinture ou frêle, etc. Ouais. Et les pinceaux Et surtout bien les nettoyer, parce qu'il faut savoir que la clé qui est une résine plastique, donc en séchant elle se plastifie et surtout elle devient irréversible. Donc si votre peinture sèche dans votre pinceau, euh, il est récupérable. Okay. C'est très difficile. Hein. On aura des vidéos spéciales pour vous parler de l'entretien du matériel, le bon entretien et surtout des pinceaux, dans toutes les techniques artistiques. Mais voilà, retenez déjà bien ça pour démarrer. Bon, c'est parti, ça y est, on est parti sur ce, cette séquence de, de, des bases de l'acrylique. C'était la première importante, le matériel, et on avance ensemble sur le reste. 